man, manchmal führt man, spürt man so dieses Drängen des Geistes und weiß aber nicht ganz genau, was als nächstes kommt. And I believe this is how we walk with the Lord. Und ich glaube, genau so gehen wir mit dem Herrn. One step at a time. Ein Schritt nach dem anderen. That's why it's called a walk. Und deswegen heißt es auch in der Bibel der Wandel mit dem Herrn. We walk in faith. Wir wandeln, das heißt wir gehen im Glauben. Und wir wissen manchmal nicht genau, wie der nächste Schritt aussieht. And I really liked what our brothers were saying about the Spirit making room. Und mir gefiel das, was unser Bruder sagte, dass der Geist Raum schafft. And for the next decision. Für die nächste Entscheidung. Which is really the next step. Und das ist ja eigentlich der nächste Schritt. Before you step, it's always like, am I really going to step there? Bevor du den Schritt machst, denkst du ja darüber nach, soll ich ihn tun oder nicht. I think that's why Jesus is always telling us. How many times does he tell us not to be afraid? Und deswegen sagt uns Jesus ja so und so oft, wir sollen uns nicht fürchten. Somebody said it's like, yeah, throughout the Bible it's like 365. Is that, yeah, 365. Jemand hat es mal nachgezählt, in der Bibel steht 365 Mal, wir sollen uns nicht fürchten. One for every day and an extra one for leap year or something like that. Einmal für jedes Jahr und es. Vielleicht auch mal eins verschaut, ja. Because you can't step when you the fear keeps us from stepping. Und du kannst ja keinen Schritt gehen, wenn du Angst hast. You know, and that's why it's so also why it's so important to gather together. Und deswegen ist es eben so wichtig zusammenzukommen. And not just that, but to surround yourself with like-minded faith-building people. Aber nicht nur das, sondern mit Leuten zusammenzukommen, die gleichgesinnt sind und die einander im Glauben aufbauen wollen. Because we are so prone to be afraid. Denn wir neigen einfach dazu, ängstlich zu sein. You guys don't, you know, you don't, you don't, some of you, some of you know me more than others, some of you don't know me at all. Einige kennen mich besser als andere, manche kennen mich gar nicht. But probably you think I'm a pretty fearless person. Aber ihr glaubt vielleicht, ich bin ein sehr furchtloser Typ. From the lot of things I do. Angesichts der vielen Dinge, die ich tue, in the world, I would guess. In der Welt, vielleicht ist es so. I think my wife thinks I'm a pretty fearless person. Ich glaube, auch meine Frau glaubt, dass ich ein furchtloser Mensch bin. But I have tons of fear about following the Lord. Aber ich habe sehr oft Ängste darüber, dem Herrn nachzufolgen. You know, it's easy to step with the Lord when it's the way you're going. Es ist einfach, mit dem Herrn zu den nächsten Schritt zu gehen, wenn du schon auf dem Weg bist. You know, when you're walking along with God and everything's, you know, He's blessing what you're doing, the direction that you are going already. Wenn du schon mit dem Herrn in die Richtung gehst und er segnet dich. But when He says, turn away from that way. Dann ist es einfach, aber wenn er zu dir sagt, mach mal einen Bogen und zweig hier ab. Then it's that's the challenge. Dann ist das wirklich die Herausforderung. You know, or it's time to. It's time to put that thing away. Oder es ist Zeit. Oh, ist noch schlimm. Uh, oder es ist Zeit, das um, abzulegen, wegzugeben. And uh, those things are, are challenging for all of us. Dann sind das für uns alle Herausforderungen. And uh, I think mainly what grips me, why I get so afraid to take the next step in God. Und was mich wirklich sehr beschäftigt an dem, warum ich manchmal Angst davor habe, den nächsten Schritt mit Gott zu gehen, ist, because I think he's going to. First of all, I don't know for sure if it's him. Erstens mal weiß ich nicht ganz genau, ob es wirklich von ihm ist. You know, God doesn't come and tell me face to face what His will is. Gott sagt mir ja nicht von Angesicht zu Angesicht, was sein Wille ist. If he did, there would be no need for faith. Wenn er das tun würde, bräuchten wir ja gar keinen Glauben. Right? So, and the Bible says, without faith, it's impossible to please God. Und die Bibel sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So God set it up. Gott hat das also so arrangiert. So we have to have faith. Wir müssen Glauben haben. To walk with Him. Um mit ihm gehen zu können. There is no other way. Es gibt keine andere Möglichkeit. We can't prove it. Wir können es nicht äh, beweisen. You can't necessarily convince someone else. Du kannst jemand anderen nicht davon überzeugen, that God's will in your life was whatever you feel it is. 
dass Gottes Wille in deinem Leben genau das war, was du tatsächlich getan hast. But you can know. Aber du selbst kannst es wissen. You can have certainty in your own heart. Du kannst diese Gewissheit in deinem Herzen haben. But it's a choice. Aber es ist eine Entscheidung. <laughs> Not wild. I just think it's wild. <laughs> it's just, wow. That's why I love that song. Today I choose to follow you. Und deswegen gefällt mir das Lied, wo es heißt, heute entscheide ich mich dafür, dir nachzufolgen. And as soon as fear comes in, und sobald die Angst zu mir reinkommt, then we choose again. Dann entscheide ich mich nochmal. To believe zu that the Lord is leading us. Zu glauben, dass der Herr uns führt. And you can't use your successes as evidence. Und du kannst deine Erfolge nicht als Beweise vorweisen. You can't use your problems as evidence. Du kannst auch deine Probleme nicht als Beweise vorlegen. That you're in the will. Some people think, well, things are really tough. I must be in the will of God. Manche Leute sagen, ich habe so viele Schwierigkeiten, ich muss im Willen des Herrn sein. That's probably an American thing. Das ist vielleicht eher amerikanisch. <laughs> um, you know, it's uh, it's just this this stepping in faith day after day by day by day, and I love what you said about uh, you know taking that next step. Und es sind eben diese Schritte des Glaubens täglich, und mir gefiel das, was vorher jemand sagt über den nächsten Schritt, den wir gehen müssen. Because because uh, you know that applies to everybody. Und das gilt für jeden von uns. Wherever you are, wo auch immer du bist, if you don't know the Lord at all, und wenn du den Herrn gar nicht kennst, then you take that first step towards Him. Dann gehst du ihm auch mal einen ersten Schritt auf ihn zu. If you've been walking with the Lord for a long time, wenn du schon lange mit dem Herrn gehst, there's that next step. Dann gibt's auch wieder einen nächsten Schritt zu gehen. In Him. In ihm. And it's wonderful because it's there's always more. Und das ist wunderbar, weil es gibt ja immer mehr. And uh, one thing that I, we talked about last year, we talked about God's economy last year. Yes. Uh, how many of you were here last year? Just out of curiosity. Yeah, cool. cool. And um, uh, this year, I, I, I uh, would like to talk a little bit about, about dominion. In this year, I would like to talk a little bit about dominion. Uh, Brother Todd's been talking about uh, the, the <coughs> biblical concept of dominion. Todd hat über dies, dieses biblische Konzept der Herrschaft gesprochen. And I've been thinking of a lot about it. It's been sparking my mind. Und das hat mich sehr inspiriert. Ich habe viel darüber nachgedacht. And I think it's a might be one of those topics that as we talk about it. Und es könnte eins der Themen sein, über das wir hier reden miteinander. It will maybe grow and get more clear. Und dadurch wächst es und dadurch wird es auch klarer. As the, one of the things I love about meetings is uh, is when uh, you'll have a little bit of a thought about something. Und was mir so gefällt an Treffen ist das, dass du selbst so einen kleinen Gedanken über irgendwas hast im Herrn. And you kind of give your little piece. Und du gibst dieses kleine Stückchen her. And then somebody else goes. Oh yeah, you know, I've been thinking about that, but what about this? Und dann kommt jemand anderer und sagt, da habe ich, darüber habe ich nachgedacht, aber schau das doch mal auch von der Seite an. And then somebody else sees those two pieces. Und dann sieht jemand diese beiden Stücke zusammen. And then they add this other und fügt piece. Wieder ein Stück dazu. And eventually you get this whole thing, you're like, wow. Und zuletzt bekommst du das große Bild. And then you're like, wow. Und dann ist es einfach, wow. <lacht> right? That's like exciting. Ooh. This is really cool and, and everyone is a part of it. And jeder is a ein, ein part of it. So I don't know, uh, but I've been thinking about this thought of God originally wanting man to have dominion over the earth, things of the earth. And I have just thought about that God originally wanted that the man has over the things of the earth. And of... Uh, to me, this is tied in and really illustrating the thought of overcoming. Und für mich gehört dazu auch der Gedanke des Überwindens. Uh, in the book of Revelation, it says, "To him who overcomes, will I grant to sit with me in my throne." In der Offenbarung heißt es, ich werde dem, der überwindet, gewähren, dass er mit mir auf dem Thron sitzt. And the, the promises to the overcomers. Die Verheißungen für die Überwinder. Or in some translations, it says conquerors. Oder die Eroberer. 
they are wonderful promises that everybody, this is what we're desiring and what, and what we're called to. Das sind ein paar ganz tolle Verheißungen, zu denen wir gerufen sind und die uns die wir wollen. But how? Aber wie? Right? And that's the big question. You read these promises and you read these things and like, well, yeah, but how do I overcome this thing in my life? How do I, how do I live an overcoming life? Und du liest diese ganzen Verheißungen und du fragst dich aber, wie werde ich zum Überwinder? Wie überwinde ich die Situation in meinem Leben? How, how, do I, how do I have dominion over the things in my, in my life? Wie habe ich Herrschaft über die Dinge in meinem Leben? Dominion over the things of this earth. Herrschaft über die Dinge auf Erden. The things that trouble us. Über die Dinge, die uns Probleme Maybe bereiten. the things that don't trouble us too. Oder auch Dinge, die uns keine Probleme bereiten. The things we really desire. Dinge, die wir gerne haben wollen. And uh, one of the little pieces that I was feeling the other day. Und ein kleines Teilstück, über das ich kurz vor kurzem nachdachte. Had to do with acceptance. Hat was mit Annahme zu tun. Like if something's in, you're trying to, there's some issue in your life. Du hast das irgendein Problem in deinem Leben. The, the, you know, something you're dealing with. Irgendwas, womit du kämpfst. Some trial that you're dealing with. Irgendeine Prüfung, Versuchung. And you know it's got you. Und du weißt, es hat dich so im Klammer gerückt. Do you know what I mean? You're, Wisst ihr, was ich meine? You don't have victory in Jesus. Du hast keinen Sieg in Jesus drüber. In this area. In diesem Bereich. Right. Uh, most of us have an area like that. Die meisten von uns haben so einen neuralgischen Punkt. So, how do you get victory? Wie bekommst du dann den Sieg in dem Punkt? Usually these things involve other people. Normalerweise gehören da auch andere Leute dazu. Some relationship that you are grappling with. Beziehungen, mit denen du Schwierigkeiten hast. You can't change the other person. Du can kannst ja den anderen nicht ändern. You can pray for them. Du kannst für ihn beten. But we have very limited power. Aber wir haben nur sehr wenig uh, Vollmacht dazu. As far as like changing them. Ein anderen Menschen zu verändern. So how do you get victory in, a, in that situation? Wie bekommst du dann Sieg in dieser Situation? And I thought about one big piece of the puzzle I think is acceptance. Und ich glaube ein großes Stück in diesem Puzzle ist Annahme. Because as long as uh, as long as I'm resisting how things are, then so long as I am against the way that things are, which is to say that it's not the will of God, and I will say that it's not the will of God, and I've got to fight against it, and I must fight against it, I've got to try and change it, I must try and change it, I've got to deal with it, and somehow either that or just lay down and be dead underneath it. Ich muss es irgendwie anpacken oder ich lege mich drunter und lasse mich davon erschlagen. I only see really two ways to be. Es gibt eigentlich nur zwei Alternativen hier. Which is resist, entweder Widerstand leisten, or give up, oder aufgeben. And I think there's a whole other place to be in the Lord. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Ebene, auf die man im Herrn hinkommen kann. Maybe the Lord can help us explore that. Und vielleicht kann es mir helfen, dass bisschen mehr zu uh, entdecken. Because if, you know, as long as we're in that condition, denn solange wir in diesem Zustand sind, we can't, we won't have any, we, we're not going to be able to come above it. Werden wir nicht in der Lage sein, wirklich dann drüber zu stehen. I like what Brother Todd was saying the other night about about dominion having to do with coming up above the situation. Todd hat neulich mal darüber gesprochen, dass Herrschaft heißt, dass man über einer Situation steht. And the only thing I want, else I want to say is what, what brought me to this place of thinking. Und ich will noch sagen, was mich zu diesem Nachdenken darüber veranlasst hat. Was thinking about how did Jesus overcome? Ich habe darüber nachgedacht, wie hat Jesus überwunden? How did Jesus overcome death? We were singing about conquering death. Wie hat Jesus den Tod überwunden? Wir singen ja darüber. Jesus hat den Tod überwunden. Of course, God raised him up. Natürlich hat Gott ihn auferweckt. Only after he accepted death. Aber erst nachdem er das akzeptiert hatte. That was my thought. Das war mein Gedanke dazu. I think I'll leave it at that. Let you guys explore. Das seid ihr wieder dran. <lacht>